টিপিটা এইরকমভাবে সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে গেছে আপনারা চাইলে যে কোনো টাইমে বাড়িতে মেহমান আসলে এত ঝটপট পিঠাগুলো বানাতে পারবেন এভাবে মশলাগুলো নেড়ে ছেড়ে মিশিয়ে নেবেন মাংসর সাথে এখন মুরগির মাংসটা একটু পানি দিয়ে কষাতে হবে সংসারিটা বানানো যাবে আমার প্রথমে মুরগির মাংস লাগবে এভাবে মুরগির মাংস রান্না করার পর তারপর পাটার মধ্যে শিল দিয়ে সেচ তো হবে এমনি করে সবগুলাই মাংস আমরা সেচে নেব পিঠা বানানোর জন্য আমাদের মুরগির মাংস সেচা হয়ে গেছে দেখেন এভাবে আমি পাটার মধ্যে সেচে নিয়েছি এগুলো ব্লেন্ডারে বা অন্য কিছুর মধ্যে হয় না পাটা শিল আছে ওগুলোর মধ্যেই সেস্ত হয় দেখেন আমার কতগুলো মাংস প্রায় সেচা হয়ে গেছে কি সুন্দরভাবে এভাবে আপনারা সেচে নেবেন ভেজে নেব ভেজা ভেজে নেওয়ার পরে তারপর আমি সংসা পিঠা বানাব সংসা পিঠা বানানোর জন্য প্রথমে এই গাটা খোলার জন্য পানি দেওয়া হয়েছে পানির মধ্যে এখন লবণ দেওয়া হবে তারপর হলুদ দেওয়া হবে হলুদ দিলে হলুদ কালারটা আসে দেখতে সুন্দর দেখা যায় পানিটা আমাদের ফুটে গেছে এবার চাউলের গুঁড়া দেব তারপর তারপর আর দেবো নাড়া দিয়ে ভালোভাবে পানিটাকে মিশিয়ে নেব তারপর ভালোভাবে আটাটা মিশিয়ে নেবো বাজারটা ভালোভাবে না হবে দেখেন আমাদের আটাটাগুলো হয়ে গেছে সিদ্ধ হয়ে গেছে আমরা এবার নামিয়ে নেব আটাটা সিদ্ধ হয়ে গেছে এবার নামিয়ে তারপর ঠান্ডা করে হাত দিয়ে মাখিয়ে নেব এভাবে আটাগুলো হাত দিয়ে মাখিয়ে নিতে হবে ভালোভাবে মাংসা পিঠা বানানোর জন্য প্রথমে কড়াই চুলার মধ্যে বসাইছি তারপর কড়ার মধ্যে তেল দিতে হবে তেল দেওয়ার পরে কড়াইতে তেলগুলো একটু গরম করতে হবে কুচি দেওয়া হবে দেখেন আমি পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি আপনারাও তো এভাবে পেঁয়াজগুলো কেটে নেবেন তারপর কাঁচামরিচ কুচি কাঁচামরিচগুলো ছোটো ছোটো করে কেটে নেবেন সংসার পিঠা বানানোর জন্য কাঁচামরিচগুলো ছোটো ছোটো করে কেটে নিতে হয় তারপর তারপর তেজপাতা দেব দুইটে তেজপাতা দেব দুইটে তারপর দারচিনি দিছি দুইটে জিরা বাটা দিছি এক চা চামিচ আদা বাটা দেবো এক চা চামিচ রসুন বাটা দিছি দইনার ফাঁকি দিছি মরুচের গুঁড়া দিছি এক চা চামিচ হলুদার ফাঁকি দিছি এক চা চামিচ এভাবে এগুলো দিয়ে ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে দেখেন ভালোভাবে মিশিয়ে ভেজে নিতে হবে আটাগুলো দেখেন ভালোভাবে মা খেয়ে ফেলেছি আপনারাও এভাবেই মা খেয়ে নেবেন মশলাগুলো ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়ার পরে সর্বশেষে লবণ দেবো পরিমাপ মতন লবণ দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেবে মশলাগুলো ভাজা হয়ে গেছে আমার এবার আমি মাংসগুলো দিয়ে দেব
মাংসগুলো আমার দেওয়া শেষ হয়ে গেছে এবার আমি ভালোভাবে মশলা দিয়ে মাংসগুলো মিশে নিব এবার আমি আমি এবার আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নিব যাতে কড়া নিচে মাংসগুলো লেগে না যায় এভাবে সংসারের মাংসগুলো আস্তে আস্তে আমরা ভেজে নেব এভাবে আটাগুলো মেখে তারপর রুটি বানাবো রুটিটা একটু বড় করে বানাতে হবে সংসেবিটা বানানোর জন্য রুটিটা অনেক বড় করে বানাতে হয় বেশি মোটাও না বেশি পাতলাও না এভাবেই আমি সবগুলো রুটি বানিয়ে নেব আমার মাংসগুলো ভাজি হয়ে গেছে এখন আমি নামিয়ে নিব ভালোভাবে নেড়ে চিড়ে তারপর নামিয়ে নিব দেখেন নিচে আমারগুলো আটকেও ধরে নেই কি সুন্দরভাবে মাংস ভাজা হয়ে গেছে দেখেন আমার মাংসগুলো কি সুন্দর নামিয়ে নিয়েছে তারপর কত সুন্দর হয়েছে মন চাইলেও আপনারা এভাবে মাংস ভেজে তারপর সংসা পিঠা বানাইবেন দেখেন আমার রুটিগুলো কি সুন্দরভাবে সফট হয়েছে এভাবে পাতলাও না বেশি মোটাও না তারপর এভাবে আমি মাংসগুলো ভিতরে ভরে দেব তারপর এভাবে এমন করব তারপর দুই সাইড থেকে এভাবে চাপ দিবেন চাপ দেওয়ার পর এভাবে ছুটি দিয়ে কেটে নেবেন পিঠাগুলো সবগুলাই হয়ে গেছে বানানো এভাবে করে আমি সবগুলো পিঠা বানিয়ে নিয়েছি এখন এগুলো ডুবা তেলে তেলে ভেজে নেব এবার আমি করার মধ্যে অনেকগুলো তেল দেব তেলটা গরম হওয়ার পরে আমি আবার পিঠাগুলো দিব তেলগুলো আমার গরম হয়ে গেছে এগুলো এখন আমি পিঠাগুলো আস্তে আস্তে দিয়ে দেব পিঠার জালটা আস্তে আস্তে দিবেন যাতে পিঠাগুলো পুরে না যায় আমার পিঠাগুলো ভাজা হয়ে গেছে এভাবে আমি সিদ্রি চামি দিয়ে নামিয়ে তেলটা জড়িয়ে তারপর পাতিলে রাখবো তারপর আবার আস্তে আস্তে কাঁচা পিঠাগুলো এভাবে তেলে দেব এভাবে আমি সম্পূর্ণ পিঠাগুলো ভেজে নেব দেখেন আমার পিঠাগুলো কি সুন্দর ভাজা হইতেছে হচ্ছে আপনারাও যে কোনো টাইমে এভাবে পিঠাগুলো বানাতে পারবেন মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগে বাড়িতে মেহমান আসলে এরকম জাল পিঠা খেতে খুব পছন্দ করে পিঠাগুলো অন্যরকম খেতে এক ধরনের মজা খুব ভালো লাগে পিঠাগুলো খেতে যে কোনো কাউকে আপনি পিঠাগুলো দিতে পারেন খুব পছন্দ করে এগুলো পিঠা সবাই মোটামুটি সবাই এগুলো খুব খেতে ভালো রুটি পিঠা এইরকমভাবে সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে গেছে আপনারা চাইলে যে কোনো টাইমে বাড়িতে মেহমান আসলে এত ঝটপট পিঠাগুলো বানাতে পারবেন